Good evening, everyone. How are you? Van a disculpar que no está mi background. Ahorita solucionamos. <laughs> How are you, everyone? ¿Cómo están todos? Happy Wednesday, middle of the week. Hello. Hi. Hi, Carla. Karen, how are you? Hello, teacher. Hi, Claudia. Good, and you? Hello. Hi, happy to see you guys. <laughs> okay, today is class number 10, which means we're in the middle of the module. We're planning 10 more classes starting tomorrow. Estamos en la clase 10, lo que significa que estamos justo a mitad del módulo ya. Um, y por ende, a partir de mañana jueves nos quedan exactamente 10 clases. Así que hay que sacarle el máximo provecho. Ustedes se van a ir de vacaciones, 24, 25, y ustedes ya van a poder hablar en inglés en primer tiempo simple que sería presente. Así que hay que ponerle ganas. Ya estamos cerca. <ríe> All right. So, let's review what did, we do, what did we talk about last night. ¿De qué hablábamos anoche? Veamos. Who remembers? ¿Quién recuerda de qué hablábamos anoche? Del simple, del simple presente, <risa> del do you know. Exacto, Karen. Y también estábamos hablando de rutinas. Ya ayer ya empezamos a usar otro escenario de simple present, ¿verdad? Ya estábamos hablando de rutinas. ¿Qué hago yo en mi trabajo? ¿Cuál es mi día a día? ¿Qué hace mi compañero o mi compañera? También hablando en tercera persona. Porque la idea es que manejen el tiempo gramatical con cualquier sujeto que ustedes quieran expresarse, ¿verdad? No solo en primera persona, sino en cualquiera que ustedes deseen. So, ¿quién está en el chat? Dice Javier Valle. Voy manejando y de oyente. Está bien, Javier, no hay problema. Ok, so, the next escenario... <laughs> The next scenario where we can use simple present would be to give instructions. El siguiente escenario con el que nosotros podemos usar presente simple es para dar instrucciones. To give people instructions how to make something. Okay. Um, más adelante en otros módulos ustedes van a ver que también pueden usar presente simple. Ellos le llaman infinitivo, pero infinitivo no es más que presente simple. La preposición tú y un verbo, es un infinitivo. Para dar órdenes también, ¿right? Que en, creo que en el segundo o tercer módulo van a ver imperatives. Imperatives no es más que eso, presente simple, usando para dar una orden. ¿Ok? So, the scenario we're going to watch right now, it's going to be how to give instructions. La idea es que aprendamos a usar presente simple. Ya lo usamos para hablar de rutinas. ¿da? Ya lo hablamos para hacer descripciones de rutinas de otras personas. Y ya lo manejamos en tres de los cuatro escenarios. Hablamos afirmativo, negativo, preguntas de sí o no. Nos falta otro escenario que lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita nos vamos a enfocar en eso. Que sería simple present to give instructions. Ok. So in here on the screen, ya pueden ver la pantalla todos. Me confirman si ya ven. Yes. Okay. So here on the screen, you have some steps. Acá en la pantalla tienen unos pasos. What you have to do is you have to put them in order. Lo que tienen que hacer ustedes es ordenar esos pasos. ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál sería el segundo? Hasta llegar al último. Ahí están mezclados y ustedes los tienen que ordenar. So, I'm going to give you three minutes. Le voy a dar tres minutos um, a partir de las 8, así que a las 11 vamos a revisarlo. Solo tienen que decir one, este, two, y lo leen. Okay? Solo es de ordenarlos ahorita. So, I'm going to give you three minutes. Y quien lo termine primero, levanta la mano y lo escuchamos.
Ramón, lo escuchamos. Um, primero es... Number one. Number one, put on your yes. apron. Apron. Okay, put on your apron. Okay, number two, Claudia. Number two, wash your hands. Correct. ¿Qué seguiría? After you wash your hands, put on your apron. ¿Qué más sigue? Make the dog. Let's see. Make the dog. Okay. Make the dog. And then? Max, um, roll out the dog. Uh, into? Into a wrong is Shape. Shape. Ok, thank you, Claudia. Eh, ¿Alguien más levantó la mano? Pero la bajaron, no sé por qué. Veamos. I don't know who it was. Um, do we have more volunteers? Ahorita vamos en el cuarto paso. Roll out the door into a round shape. Chelsea. ¿Cuál seguiría después de roll out the door? Spread tomato sauce on the dog. Okay, and then? Grate the cheese and sprinkle on top. Okay. What about next? Ramon, after that? Put your toppings on the pizza. Mm -hmm. Then, luego de eso, luego es bake in the oven until cooked wheel. Mm -hmm. And finally, and why when ready, cut into a slice. slices and Eat. eat. Exactly. And eat. <laughs> right. So when ready, cut into slices and eat. All right. So basically, those are the steps. How to make a pizza. Well, first, you put on your apron. Se pone el delantal. Then, you wash your hands. Luego, se lava las manos. After that, you have to make the dough. You have to make. Usted tiene que hacer la masa, right? You have to make the dough. Later, you have to roll out the dough into a round shape. The más tarde, hay que estirar la masa en una forma redonda. ¿verdad? When you finish that, cuando termine eso, when you finish that, you have to spread tomato sauce on the dough. Tiene que regar salsa en la masa. After that, you grate the cheese and sprinkle on top. Después de eso, usted raya el queso y lo saltea, lo pone encima, right? And you put your toppings on the pizza. Y le agrega sus toppings, right? Later, you bake it in the oven until cooked well. Más tarde, usted lo mete al horno, hornear. Bake es hornear. Usted lo hornea en el horno. Valga la redundancia, bake in the oven. Hornear en el horno. Hasta que esté bien cocida. Until cooked well. When ready, cut into slices and eat. Al estar lista, corte la en piezas y la coma, right? So, okay, Jonathan, thank you for letting me know. So, here's what you, these are instructions. Si se fijan, todas estas están en presente, simple. Acá, porque solo eran los pasos, como el paso a paso, no tiene sujeto, digamos. Ustedes se lo han ido poniendo. First, you put on the day one. Then you make the dog, right? Y así van. La idea es que ustedes van a hacer exactamente lo mismo en este momento. You're going to write instructions in simple present on how to make your favorite recipe, okay? You have to provide ingredients and step-by-step -step instructions. Van a hacer ustedes, van a dar instrucciones de cómo hacer su receta favorita. La idea es que den los ingredientes primero y luego den las instrucciones paso a paso. Primero lo voy a hacer yo para que se fijen y puedan tener una referencia y luego lo hacen ustedes, ¿ok? So, my favorite food is 
it's not a food, it's a dessert, es un postre. My favorite dessert is key lime pie, pie de limón, okay? Key lime pie. For, well, the ingredients, los ingredientes, ingredients, ese lo voy a poner ahí en el chat, okay? Ingredients, esa es la pronunciación, no es ingredients, no es ingredients, es ingredients. Okay, ingredients, that's the correct pronunciation. Okay, so the ingredients for the key lime pie, you're going to need 10 lemons. Yes, 10 lemons. And you're going to need the skin of the lemons. Y la ralladura de limón, right? The skin of the lemons. You're going to use two cans of condensed milk. Dos latas de leche condensada. Two cans of condensed milk. And you're going to need four eggs jokes y cuatro yemas de huevo egg jokes right all right so basically all that you have to do is mix all the ingredients you mix the condensed milk with the egg jokes and the juice of the lemon and you mix it for three to five minutes on low speed in velocidad media lo bate todo right and you have to prepare the dough. Tiene que preparar una masa, which is the base, que es la base, right? So for the dough, you're going to need Maria cookies, galletas Maria. So you're going to need Maria cookies. And you can buy them in the supermarket. Esas las pueden comprar en el supermarket. So you buy the Maria cookies, you break them, you break them until they are dust. Las quiebran hasta que polvo. <laughs> and then you mix with butter y la mezclan con mantequilla. And you put it in a mold y la ponen en un molde. You bake it for 10 minutes. Lo hornean por 10 minutos. You bake it for 10 minutes. And then when it's ready, you put all the mix, the egg, the condensed milk, and the lemon in the base. And you cook it for 30 minutes. And you have to let it cool. You cannot eat it hot. Hay que dejarlo enfriar, no se debe comer helado, right? You don't eat it hot, you have to eat it cold. And there it is, your key lime pie, right? So, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Lo va, obviamente, lo van a notar, right? Lo van a preparar bien. Me van a decir desde los ingredientes que se ocupan y los pasos que se tienen que seguir, okay? So, um, I'm going to give you 10 minutes. Son las 8.17. A partir de las 18, tienen 10 minutos. Esto es individual. Cada uno va a hacer su receta, lo que más le guste, okay? Y si necesitan vocabulario o preguntas, acá estoy. Ustedes me dicen. You have 10 minutes starting right now. Tienen 10 minutos a partir de ese momento. Teacher, I have a question. Okay. ¿Cómo se dice kilogramo? Migramo. Kilos. ¿Puede decir kilos o puede decir kilograms? Kilograms. Mm -hmm. Kilograms. ¿Kilogramos? Solo grams. Okay. Mm -hmm. Thank you. All right. Pueden usar palabras para conectar, como las que yo les decía, after that, then, later, o pueden ir por pasos, first, second, third, y después del tercero empezar a usar los conectores, then, later, after that, when you finish that, next, right?
think we have two more minutes, so you can start finishing your recipes, your recetas. Four minutes, please. I'm sorry? More minutes, please. <laughs> okay, so <laughs> like 26, entonces hasta las 30, ¿no parece? Okay. Four Thank minutes, you. okay. Miss, excuse me, how do you say canela al gusto? Cinnamon to taste. Cinnamon to taste. Thank you. Y se lo voy a poner ahí en el chat. Uh -huh. All right, Julio, we, we hear you, lo escuchamos. Gracias, gracias, teacher. Este, perdón, no he estado mucho en la clase. Perdón, okay. tengo una, una pequeña celebración. Este, okay. ok, vamos a ver cómo sale. Ingredi ah, ingredients for uh -huh. mayonnaise. Yes. Uh, chicken, flour, egg, bread. Luego, instrucción. With the egg. Pass, pass pilot salt flour. Pass steak for egg. Pass steak trout stripped bread. Fry the steak. Uh, basic. All right. Very good, Julio. <laughs> That's the basic recipe for a Milanese. Very good. Thank you. Step by step. Muy buen trabajo, Julio. Juliana, la escuchamos, por favor. No solo los ingredientes. Mm, pero, ¿y las instrucciones? ¿Qué es usando sí. Simple Present? Hasta hoy que Julio lo mencionó, dije que no lo había hecho. <risa> uh, no, no vaya, entonces, entonces, sí, sí, hágalo y ven lo que pasan sus demás compañeros, Juliana. Uh -huh. Dicho okay. una pregunta. Dígame. ¿Sí? ¿Cómo se dice, se deja hervir? Let it boil. Se lo voy a poner acá en el chat. Let it boil. Let it boil. Uh -huh. Y ahí se lo puse en el chat. Let it boil. Ok. Vamos a escuchar a Claudia, por favor. Ok. Recipe to make spaghetti. Ingredient, uh, one kilo, kilograms of toma, tomatoes. Mm -hmm. Tomatoes, eh, pero... Tomatoes or tomatoes, las dos son correctas. Okay, eh, ¿cómo se dice medio? 
Half. House. Half. Half. Mm -hmm. uh, kilograms of ground beef, two onions, peppers, uh, basil leaves, 100 grams of parmesan cheese, salt and pepper to taste, a 500 of pasta. Okay. Process. Chop the tomatoes, onion, and pepper, and the chop it to the blend, blender. Lay, uh, later, apply salt and pepper to test. Blend the ingredient until a sauce is made. So the ground beef in a pan and the blend, blender sauce cook over 10 of uh, 10 minutes. 10 minutes, minutes, okay. Boil white in a pot and salt. When boiling, and add the past and stir. White, white to uh, 22 my, minutes. Mm -hmm. The uh, spaghetti. If it is a dent torn of the hat, is trying to pass, serve, como se dice servir? Serve. Serve it on a plate, the court, the court, which parmesan cheese. Very good. Creo que lo hice muy largo. Perdón, está estornudando. No, Claudia, it was good. It was really good. <laughs> de eso se trata, que ustedes se atrevan, que vayan saliendo de la zona de confort, lo que les decía al principio del módulo. Uno de los casos más comunes en El Salvador específicamente es que la gente no practica por pena. Entonces, realmente, entre más ustedes puedan hablar, es mejor para ustedes, right? Porque se van soltando, right? Van perdiendo la pena. <laughs> so, very good job, Claudia. Thank you. It was a very thorough recipe. We're going to hear Karen Velázquez ahora, please. La escuchamos, Karen. Okay. Uh, my favorite food. The ingredients are one milk, two rice, three sugar, four cinnamon to taste, five water, Rice pudding. The first step is to put the milk and cinnamon on the stove. And, and then at rice, mold it for a few moments. Because when the rice is up, take it out to cool it. Serve it with cinnamon powder. And this, that's it. All right, got it. Very good. Thank you. Good recipe. Muy buena receta, Karen. Tatiana Cruz, la escuchamos, por favor. How to make spaghetti? Ingredients. Spaghetti, chicken peas, tomato pass, cheese, salt, water. Step one. In a container, bowl, one liter of water. Step two, add the spaghetti until cooked. Step three, and the chicken pieces. Step three, step four, and add the tomato paste. Step four, no, fine. <laughs> uh, the cheese and salt to paste. To test. 
All right. <laughs> Thank you, Tatiana. That was a really good recipe <laughs> for pasta. <laughs> All right. Um, we're going to hear Raul Lasso, please. Hi, teacher. Okay. Hi. Um, my favorite food is grill, grilled meat. Yes, um, ingredient. Um, of a bag, a bag of, of coal. Uh, mm -hmm. A prune of meat, salt, full seasoning, potato, mm -hmm. uh, tomato, se, cilantro. Si ¿Sí se pronuncia cilantro, ¿verdad? Mm -hmm. Cilantro puede decir coriander mm -hmm. o cilantro, cualquiera de los dos. Okay. okay. And lemon. Lemon. Okay. Pre prepara, eh, preparation. Mm -hmm. eh, Prepare the the mm -hmm. shark of the barbecue. See, ¿Sí? mm -hmm. uh, light the the coal. Put the meat on the barbecue. Uh, chop onion. Uh, tomato and cilantro. Mm -hmm. Boil the potato and a service of plate. Mm -hmm. Good. <laughs> that was a dairy recipe. Very good recipe, Raul. Muy buena receta esa, barbecue. <laughs> Thank you for sharing. Vamos a escuchar a Ramón Díaz, que dice que tiene la misma receta de Karen, rice pudding. Vamos a ver, le pone un toque diferente, Ramón. <laughs> Lo escuchamos. Ok. Uh, my favorite dessert is rice pudding. Ingredients, rice, milk, water, sugar, cinnamon. Uh, number one, step number one, rice is washed. Step two, water is added to whole. Number three, rice is added. Number four, when the rice is fluffy and eat the milk, sugar, and cinnamon, let it boil. Number five, wait for it to cool and serve. <laughs> well, it sounds good. It's a good recipe. No los culpo, es una buena receta. <laughs> but um, next time I'm going to need you guys to, to do your own recipe. Si voy a necesitar que sea, que traten lo, en la manera de lo posible de hacerla sin ayuda extra, las recetas. Y sé que es ayuda extra cuando me incluyen tiempos gramaticales que yo no les he enseñado. <ríe> y, los, y los escucho hablando lo súper bien ese tiempo gramatical. Así que <ríe> tratemos de no apoyarnos tanto en internet a la hora de las recetas. Está bien de vez en cuando, pero justo por eso yo les digo, yo me quedo acá con ustedes para que me pregunten. Miren, es cómo se puede poner esta oración. ¿Cómo puedo formar esta oración? Right? La idea es que yo lo apoye para que ustedes hagan un proceso solo, ¿de acuerdo? Pero estuvo muy bien. It was a good recipe, Ramón. Thank you. Vamos a escuchar a Helen Bayer, por favor. Ok. My favorite, favorite food is tacos. The ingredients I use are taco tortilla, soy mi. Helen, haga una pausa despacito. Helen. ¿Cuáles son los ingredientes? Repita esa palabra. Ingredients. ingredients. Mm -hmm. <laughs> yes, My ingredients. favorite food is tacos. The ingredients I use mm -hmm. are uh -huh. taco, tortilla, soy meat, tomatoes, cilantro, onion, avocado, lemons, black sauce, chili, oil, salt, pepper. Okay. Once, I have, once I have all the ingredients, Ingredients. Uh -huh. I proceed to cook the soy meat in hot water with salt. When it is ready, I discard the water from the meat and drain it. I prepare the uh, prepare, prepare la perejil. <laughs> <laughs> 
Ay, qué cómodo tanto. Ya había hervido la carne, ahí, ahí llegó. El... Ajá, en la carne. Cabal, pero preparo, ya lo que no me voy a dejar. Ah, preparo la, la cacerola, por eso que dice, I prepare the pan. The pan. I prepare ajá. the pan. Ajá. With all and the fried meat, add salt, paper to taste, blood salt, chop it, onion, then I chop the tomato, cilantro, and onion, and I cut the lemons. I blend the avocado as a sauce, and finally, when everything is ready, I had the taco tortillas and I prepare one by one with meat, tomato, cilantro, onion, add black sauce, avocado, and lemon. I add chili and then I eat them. They are delicious. I recommend them. It sounds delicious, Hayden. <laughs> well, the only question I have is why do you use soy meat and not real meat? <laughs> Como, como carne de soya puse, ¿cómo es entonces? Yeah. No, that is correct. La pregunta es, ¿por qué carne de soya? Ah, es que fíjese que quedan buenos con carne de soya, ¿no crees? Are you, are you vegetarian? No, así inventando. Como se quedan bien los panes chucos, ¿verdad? Así mm, se los dos, entonces los probé para hacer. That's a great idea, Haley. We just learned something new. Thank you. Thank you for sharing. Vamos a escuchar a Dolores de Los Ángeles, por favor. Voy, ahorita. Ok. Banana flip. Ingredients. Ingredients. <laughs> Ingredients. Ok. Mm -hmm. Ingredients. Uh, four ripe bananas. Two banana, bananas that was less ripe, three eggs, a half oil cup, a half sugar cup, ground cinnamon to taste, uh, two cups or flour, and one stick of butter. Is butter? Yes, butter. Okay. Thank you. Um, preparation. In a bowl, mash the ripe uh, uh, bananas with a spoon. Add the eggs, oil, sugar, and a little cinnamon, uh, and beat a hand mixer until the ingredients are well mixed. Once the above is mixed, add the flour, flour to the banana mixture and beat again. Now, in a small uh, saucepan, melt the butter, let it boil, transfer to a remo removable mold, and let it cool just a little and arrange a slice of banana that got less ripe on the entire base. To cover the entire bottom, cover with the mixture that we had prepared at the beginning and bake for 40, 40 minutes at 180 degrees Celsius. Very good. Uh -huh. Okay. Well, uh, that's a pretty good recipe. Banana bread. <laughs> yeah. I'm gonna use it. I'm gonna use it to make cupcakes. Okay. Ya que tengo una máquina para hacer cupcakes y estoy obsesionada. Thank you for yo anotando toda su receta. Okay. Thank you, Dolores. All right, and Orellana, la escuchamos, por favor. Marlino, una consulta. ¿Cómo se dice pepino? Cucumber. Cucumber. Uh -huh. Ok. Solo una nota acá y, y lo digo. Okay. ok. Sería my favorite fresh salad. Ingredients. 
one romaine lettuce, uh -huh. one cucumber, creo que uh -huh. cucumber, cucumber, uh -huh. four tomato cherry, uh -huh. one lemon, sal to let, no sé si se dice sal al gusto, to taste, to taste, ok, uh -huh. entonces es sal to taste, mix the ingredients y eso sería todo <laughs> that's an easy recipe fresh, fresh salad very simple <laughs> en la vida real cuesta <laughs> más pero ajá <laughs> good job Anna. thank you for the recipe and we're going to hear Wendy Wendy Umaña por favor ok my favorite food is Garlic bread. The ingredients are French bread and margarine. Margarine. Mm -hmm. Cheese and cheese is if missing the garlic sauce. Sin faltar la salsa. Mm -hmm. okay. It is hasty to prepare. Mm -hmm. We cook. We cook the French bread into a small parts, we prepared it margarine with garlic sauce. Over love have we put the garlic sauce on the bread and we put cheddar and cheese on, on it. We leave in the oven toasted menus and ready. Very good, Wendy. That was a good recipe. Thank you. And then we are going to hear Genesis Torres, please. Okay. My favorite food is chicken soup. Uh, ingredients. A well cleaning chicken thing, previously washed with lemon. Uh, we need Be, ¿Cómo se dice vegetales? Vegetables. Be, ¿Cómo? Vegetables. Vegetables. Mm -hmm. uh, for this receipt, um, carrots, half a pound of potatoes, uh, green peppers, um, corn, then uh, water to boil. Introduce the chicken, and when you're ready, add the be vegetables, mm -hmm. and add seasonings, a touch of cilantro and celery, and our soap in ready. In approx ¿Cómo se dice aproximadamente? Ya lo iba diciendo, approximately. Approximately three mm -hmm. minutes. <laughs> very good, Genesis. Chicken soup, very good. <laughs> Thank you. Escuchamos a Javier Valle ahora, por favor. Eh, teacher, no sé si entendí bien o que no, no lo escuché. Era de hacer una, eh, una receta. Yes, correct. ¿Y va a pasar lista o continúo? <risa> Continúe, Javier. Lo vamos a escuchar este primero y después pasamos el lista. Eh, como pude. Ok. Eh, my favorite food is chicken soup uh -huh. why chicken fried no sé si con pollo frito uh -huh. with fried chicken ah ok with, with fried chicken uh -huh. first the chicken is cooking for five minutes eh, y para decir se agrega you add usted le agrega you add you add tomate Tomate, no sé. Tomeiro. 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 En uh -huh. onion. En chili. Eh, you have had four cups of water in rice. After 10 minutes, you have vegetable, vegetables. O veg veg vegetables. Vegetables. Veg vegetables. Uh -huh. And why? 20 minutes and two, two heads. Después a comer. 
All right, very good recipe. This was more express than Genesis. La de Genesis era un poco más larga, la de este más express. <laughs> very <laughs> good, Javier. <laughs> <laughs> yes, thank you. All right, thank you everyone who participated. Very good job. Um, give me one second. We're going to load the list and we're going to take attendance. Le vamos a pasar lista de asistencia. Give me one moment. Let's see. Please be ready. Está cargando. Today is Wednesday the 7th. Okay, we'll start with Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lisette Fuentes. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de Los Angeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you, René. Welcome. <laughs> Where were you yesterday? <laughs> All right, tenemos a Juliana María. Present. Thank you. Helen Saraí. Present. Thank you. Jonathan Eduardo. Present. Thank you. Jose Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ya lo anotamos, Julio. Ya vimos el pistón. Gracias, gracias, gracias. All right. Ok. Um, Ramón Mauricio Díaz. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Fuentes. Present. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amilet Umaña. I am here, teacher. Thank you. And Jose David Gaitan. I am here, teacher. Thank you. Welcome, David. How are you? <laughs> All right, we're going to continue. Me faltó de mencionar a alguien. Me confirman, por favor. Creería que no. Si alguien me faltó, me dicen, Miss, falte yo, please. All right. Okay. Give me just a moment. All right, so here's what we're going to do. Right now we're going to go to the breakout rooms. Ahora vamos a entrar a las salas y van a crear una conversación. And this is the scenario. One of you, it's going to be on the first day of work in there. Uno de ustedes es el primer día de trabajo en esa empresa. And the other person, it's already tenure. La otra persona ya lleva tiempo trabajando ahí. It's the supervisor, right? So you're going to give instructions to the other person how to do the job. Ustedes le van a decir paso a paso cómo va a llevar a cabo, el, cómo tiene que hacer el trabajo, ¿ok? Um, for example, si a mí me pusieran a entrenar a otra teacher, yo le diría, ok, on your first day, welcome to the company, first of all. <laughs> And here are the things you have to do. First, you need to get access to the platform. So you check all the material that you're going to, that you have to teach and present it, that you have to teach to your students. After that, you need to prepare. Noten que estoy usando diferentes verbos. En el primero dije todo el material que you have to teach, que tenés que enseñar. Y en el otro digo que necesitas preparar. You need to prepare uh, PowerPoint presentations for your classes because you need them to show your students. Also, you have to create examples for them. All right. It's very important that you are on time to every class. Es bien importante que se presente a tiempo en cada clase. It's very important that you are on time in every class. And it's also really imperative that you teach your students extra words, vocabulary or verbs, right? And at the end of every class, you will, what well, you have to give them 10 minutes for assessment. 
al final de cada clase, se le tiene que dar asesoría a diez, uh, por 10 minutos a cada alumno, right? So, those are the ways I give the instructions. So, son las instrucciones para un profesor que fuera nuevo acá. ¿Qué tienen que hacer, right? So, ustedes van a hacer lo mismo. Si yo, la otra persona me estuviera preguntando, obviamente me diría, oh, okay, what time does the class start? O, can I wear white t-shirt for the class? Can I wear a, a dress for the class? O sea, la idea es que sea conversación, no que solo una persona hable, ¿verdad? Entonces, el que va a ser el papel del nuevo employee, tiene que hacer preguntas respecto a su trabajo. Idealmente, solo preguntas de sí o no, ¿verdad? Y el supervisor le va a decir si sí o no puede hacer esos cambios o cosas así, right? It's going to be 10 minutes starting at 8.57. Le voy a dar 10 minutos a partir de las 57. Luego regresamos y revisamos cómo vamos, ¿ok? Las salas están abiertas, pueden ingresar. David, lo están esperando en la sala 5. Ana Oregana está esperando para que ingrese. Ahorita, Tisha, permítame, ahorita, uh -huh. ahorita, ahorita. Javier, también en la sala 2, lo está esperando Wendy Umaña para trabajar. Si me agrega aquí, perdón, lo, le, le di salida. Ah, ok, permítame. Lo voy a mover a la sala 1, pero no acepte todavía, por favor. Yo le voy a decir. Ahora sí, ya está en la sala 2. Ana, ahorita va ingresando David a su sala. Si puede regresar a la sala 5, por favor. Julio, ¿estaba en alguna sala usted? Hola, hola. Sí, sí, lo que sucede es que me, se me corta la señal, tengo mal internet. Ah, oh, ok. Um, Wilber, ¿usted Pero, en qué sala? No, no, está? no. Dale, dale, no había logrado acceder a la, a la sala, perdón. Ahorita. ¿Y con, con quién es? ya cuatro. Ok. Eh, ¿Saben qué sala estaba, ah. Julio, de casualidad? ¿O con quién Fíjese, estaba? Eh, teacher que me ha agregado. No, no, no. Ahorita, no, es que no estaba. Hasta ahorita parece en sala. Ok. Y me ah. parece Brendita fue. Sí, está Brenda, usted sí, y va. Wilber. ¿Pueden trabajar acá en la sesión? Eh, ¿Qué pasó, viejo ahí? No. Brenda y Wilber pueden trabajar los tres acá en la sesión principal haciendo su conversación porque no hay nadie más acá. 
Solo que me vengo incorporando teachers, no sé qué están trabajando. Están haciendo una conversación, Brenda, en que uno de ustedes es el primer día de trabajo, la otra persona es el supervisor, o dos de ustedes es el primer día de trabajo y la otra persona es el supervisor. Entonces el supervisor le dice cómo tiene que hacer el trabajo paso a paso. Usted tiene que limpiar, usted tiene que cobrar, usted tiene que hacer esto y así. Y la otra persona le va a hacer preguntas. ¿Y puedo hacer eso? ¿Y se puede hacer tal cosa? ¿Right? En una conversación. Salud. Ida y ¿All right? All right. Uh -huh. Se pueden hacer aquí en la sesión entre ustedes tres, Wilber, Julio y Brenda. En lo que los demás regresan porque van empezando. Pero no hay, no hay más salas. Entonces, acá lo pueden hacer ahorita. Ok. Yo voy a estar en silencio y ustedes harán el suyo. Ok, gracias. Eh, muy bien. Hola. ¿Quién va a ser el supervisor? Ah, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Mm, ok. ¿Ah? Entonces, entonces, digamos, yo me presento. Eh, tenemos que utilizar las nuevas frases que tenemos, ¿verdad? Sí, me vengo, me vengo no necesariamente, solo van a utilizar pasante simple, que es lo que ya tiene. Oraciones afirmativas, negativas y preguntas de sí o no. El supervisor le va a decir a la otra persona, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y la otra, los otros empleados van a preguntar. Van a hacer preguntas de sí o no para que suene como conversación, que fluya. Okay. Entonces puedo yo empezar diciendo Welcome, my name is, is Wilber Moreno I am supervisor Espérame Espérame Puedes invertirte como el nombre de una empresa ¿no? Sí, espérame Voy, voy anotando pues, Un tiempo Ajá. Vaya, tengo más o menos algo. <ríe> si quieres, lo voy a mandar al, al chat. Eh, bueno, lo que les quiero decir, les doy la bienvenida. Welcome, my name is, y mi nombre, ¿verdad? My name is, is Wilber. Y les digo lo que soy. I am supervisor. Y les estaría explicando, me gustaría explicar mi manera de trabajar. I would like to explain my way of working. Ahorita se lo puedo mandar. Está bien. De noche, la verdad. Hola, hola, Julito. Hola, si gusta, continúen ustedes porque he tenido problemas con la conexión y no quiero echarles a perder el, el trabajo. Mejor hagan ustedes. Está fallando su, su internet, ¿verdad? Así es que venía ahí por la por la Belén y me dio, me dio rollo. Ah, 
Ahorita voy acá por el centro, pero si gustan, terminen ustedes. Ni modo, me pierdo la, esta nota. Ok, Julio, tranquilo. Ten cuidado bueno, en el Julio. camino. Bueno, bueno. Vaya, entonces yo me estaría presentando. Uh -huh. Este, les digo cuál es mi manera de trabajar, que sea be proactive, responsibility. Eh, y yo les preguntaré a ustedes, ¿tienen alguna duda? Vamos al otro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tienen alguna duda de, del trabajo? Les preguntaré. Ah. Uh -huh. Tal vez me la incorporo. ¿Es, ¿Es referente como que estás haciendo una entrevista de trabajo? ¿Algo así? Eh, no, les estoy dando la bienvenida al trabajo. Les explico, Ajá. mi nombre es Wilber, soy supervisor, y les explico cómo es la manera que me gusta que trabajarían, ¿verdad? Ajá, correcto. Y, y les digo que tienen que ser proactivos, responsables, y les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna duda? del trabajo Ajá. ustedes me pueden preguntar qué horario, eh, de qué horario vienen cuánto es el salario, no sé Ajá. Okay. pero si pueden mandar algo porque así en como en el aire no me, no me logro no logra quedar nada ah, ya sí, me muestro un texto y ya más o menos yo tengo una idea sí, ahorita te lo voy a mandar, perdón Ajá. por Ahorita voy a abrir las salas para que todos regresen aquí a la sesión principal, pero siempre les doy cinco o seis minutos extra, así que no se preocupen, ¿ok? Ustedes no se preocupen. Uh -huh. Gracias, okay. This meeting is being recorded. Uh, teacher. Okay. Estamos todos de regreso. Solo verificando. Estamos, solo estábamos terminando, teacher, cuando nos sacó. <laughs> Vaya, no se... Necesitamos más. Okay. okay. Todos los grupos están en lo mismo. Vamos a hacer unos okay. cinco o seis minutos más. Okay. Solo una pregunta antes de, de irme. Eh, yeah. eh, ¿Hay un tiempo, tenemos un tiempo específico o, o tiene que ser una, una, una conversación en la que en cual vamos a enseñarle a ellos qué es lo que va a hacer y toda la cosa? O sea, la conversación es así. Usted, una persona en supervisora les dice qué van a hacer paso a paso y ellos uh -huh. hacen preguntas y preguntas y respuestas. Es una conversación. No hay un, no hay un máximo. Pueden hablar tanto como hayan creado la conversación. Lo que sí se pide es que no sea una conversación demasiado corta, porque tiene que ser lo más parecido a la vida real, ¿verdad? Cuando nos están ah, dando okay. algo así. Right? Gracias. Ok, las salas están abiertas, pueden reingresar, les voy a dar seis minutos. Javier, eh, Wendy lo está esperando en la sala. Juliana, también Chelsea lo está esperando en sala 6. Teacher. Dígame. 
Yo voy en la calle y me sacó el internet, se me cayó, este, yo estaba con Wendy. Ok, ahorita puede ingresar ya con ella. Ya le puse el acceso. Teacher, yo estaba con Chelsea. Um, ok, Juliana, le voy a mover a la sala 5, pero no acepto todavía. Usted está en la 6, así que ya le voy a decir. Cómo. Ahora puede aceptar, Juliana, la sala 6. No me acuerdo con quién estaba. Ok, Wilbur, usted estaba trabajando con Brenda. Pero ustedes no. están aquí en la sesión principal. Ahora ya pueden seguir, ya están los demás en sus salas. Tienen seis minutos. Voy a, a las 17 voy a cerrar. Ajá. Ok. Este, Brenda, hola. Hola. Este, mandé por chat. ¿Lo viste? Sí, ahí le, ahí le mandé mi pregunta. Ah, ok. Lo que yo voy le mandé. Okay. Tiene que ser más de una. Remember, it's a conversation. Tiene que ser back and forth. Mm. Ok. Espérame, Brenda, ya te lo va a mandar. Este, Brenda, Julio, 
Ya les puse ahí. Que dice I from 9 a.m. to qué? No, no, no tienes la captura completa de, de todo el diálogo. Ahorita sí. Este, se puede mandar por aquí. Creo que sí, la verdad no sé. Creo que sí. Creo que no, y si no por WhatsApp en el grupo. O agarrar el grupo el número de Julio. Mira, cuando, cuando vos me cuando me preguntás, me dije, do you have any question about the job? Yo te respondería esto que te voy a poner, te voy a escribir ahorita acá. Te leería eso y, le, y un solo te haría la pregunta que te mandé. Para no, mm. no hablar, no hablar así con muy poquito. Ok. okay. Ajá. Y este. Y Julito creo que también diría esa pregunta. Sí, tendría que, tendría que agregarle algo más. Ya veo qué más le agrego. Ya tengo la, la interrogante, pero sí veo qué más le agrego. Quizás que, que me agrada eh, su forma de trabajar, algo por eso. Ajá. Entonces, y de ahí no, vos, tú, tú no harías esa, pre, esa pregunta que pusiste. Solo que dice nine to, no sé, la otra hora de la noche. Dice APM. Uh -huh. Ah, perdón, a las 4 pm, no lo puse. No, de 9 a 4. Ay, qué buen jefe, me gusta la hora de entrada. <risa> <risa> mm, I will have some. Y eso, cuando dice I will have some incon inconvenience, ¿qué quiere decir? Está si tenemos algún inconveniente Ajá, con el horario Solo que creo que Tendrías que realizar mejor como una pregunta Porque ahí parece que estás diciendo algo No una pregunta Ok, voy a ver pero... I would have some inconvenience Usted le está diciendo la pregunta sería, do you have any inconvenience? Uh -huh. Uh -huh. Mm. Thank you, Voy a cerrar las salas ahorita, van a regresar todos. Si se pueden seguir coordinando en el chat, estaría bien, ¿ok? Ok. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Buenas. Oh, eh, se forma. Me encanta. Otra media de pero no traje ahora en ti. En el bolso. Being recorded. Teacher, All right. Pregunta. Yes. ¿Cómo puedo decir si puedo salir a las cuatro? Mm. ¿Quién se lo voy a poner ahí en el chat? Hola. Uh -huh. Se lo voy a poner en el chat. Can I leave at four? Esa es la pregunta. Can, can I leave at four? That's the question, Ramón. Ok, ahorita lo hago. Gracias. Okay. All right, good. Vamos a pasar lista una vez más antes de iniciar con esta actividad. Please be ready. Ana Ruth Orellana. Can Present. I Thank you. Oh. Brenda Lisette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. 
present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Dolores de los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. I'm here. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Heidi Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Jose Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Karen Emperatriz I'm here. I'm here. Velázquez. Thank you, Julio. Karen Emperatriz Velázquez. Hi. Thank Present. You. <laughs> Thank you, Karen. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Present. Adonai Villatoro. Thank, thank you, Raúl. Okay. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Presente, present, Thank perdón. You. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you, Gonzalo. Wendy Yamilet Umaña. Thank you, Wendy. Jose David Gaitán. I'm here, teacher. Thank you. All right, we're gonna start. We're going to hear room number one. Room number one, tenemos a Raúl y René. Los escuchamos, por favor. Okay. Okay. Uh, hello, René. Nice to meet you. Welcome to the company. Thank you very much, Raúl. Okay, the word to be Done is computer maintenance. Interesting. Tell me more. Sure. Clean up computer and format cookies and antivirus. Okay, and the uh, implements to use. Uh, with 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 pleasure and. Um, Implement is terminal, fast, brush, um, porta, portable vacuum cleaner, and antivirus. Perfect. I really, I really like the work, Raul. Okay, Rene. Uh, don't worry. Um, over time, you will become more. Agile and adapt to the company's process. Thank you, thank you very much, Raul. And question or or double a look for. Perfect, Rene. Welcome, welcome back. Thank you, room number one. Very good job. Thank you for the conversation. <laughs> you were asking questions and it was back and forth. So that was, that's really good. All right, we're gonna hear, les felicito, a la uno, thank you. Tenemos a room number two, Javier Valle, Jonathan, um, no, Javier Valle y Wendy Umaña sería. Los escuchamos. Okay. Hello, welcome. My name is Wendy Escobar. I am T health of T legal department. Hi, Wendy. I am Javier. Nice to meet you. I am the new assistant in the legal department. Nice to meet you, Javier. Do you have experience in the area? Yes, I do have experience in the legal area. Excellent. This day we we will work in the drafting, drafting of demands and assigned costs to take court. Wendy, you know which are the codes? Yes, I have the list. Listen, I have the list. 
at this moment trace it. Okay, I okay, terminate. All right, thank you so much. It was a good conversation. Okay, Jefa, como es? Okay, boss. Okay, boss. Mm -hmm. Okay, boss. boss. Okay. Mm -hmm. Yes, like that. Le pregunté si tenía experiencia para no explicarle mucho. Yeah, and he was asking you also questions. Y él también le hizo preguntas. So it was a conversation. Yo tenía idea que sea back and forth. Y da y regreso a la conversación, right? So very good, room number two. Thank okay, you. Me quería pegar como asistente. <laughs> Good job with the conversation, room two. Ah, vamos a escuchar a sala tres. Room three, tenemos a Claudia Chita y Dolores de los Ángeles. Las escuchamos. Y a mí. Y Genesis también. Genesis, porque y se Genesis sale. Genesis también está ahí. <ríe> Aquí sí, tenemos pero a Claudia. Sí, pero estaba vía teléfono, Lee. Ah, por eso no me sale en la sala. Solo, me, solo veo a ellos dos. Entonces escuchamos a Genesis, Claudia y Dolores. Ok. Thank you. Hello. Good morning. I can help you. Hello, today is my first day in the company. Welcome to the company. Thank you. Are you Genesis, the new administrative assistant? Yes, I am. I'm happy to be here. And excuse me, where is my disc? It is on the left side after the first door. Uh, thank you. I hope to learn uh, a lot. Take, take a bench. We have a meeting at uh, 9 a.m. Thank you for the information. Mm, there I formally introduce myself. Do you have something to point? To, or I give you a notebook and pen to write down. Uh, no, I do not have private, private me one, please. Okay. Thank you. You're welcome. You're welcome. Very good. It was an all round conversation. Que los tres participaron, fluyó la conversación. Hubieron preguntas y respuestas afirmativas, right? So very good job, ladies. Thank you. Let's hear room number four right now. We have Ramon Diaz and Tatiana Okay. Hi, my name is Ramon Diaz. It's my first day of work. Welcome, Ramon. I am Tatiana Cruz. I am the supervisor of the company. What is your profession? My profession is electrician. You will be in share of the maintenance department and your entry time is at 7 a.m. What is my departure time? You leave it at 6 p.m. Can I leave at 4 p.m.? Is your is if you finish work, you can go. Okay, Miss Tatiana, thank you. That's the easy. Very good. Incluyeron hasta condicionales. If you finish the work, <laughs> you can go. So that's really nice. Very natural conversation. Thank you, Ramon. Thank you, Tatiana. Good job. Disculpa por no haber podido contestar. Tenía el micrófono apagado y no podía entrar otra vez. No problem. Igual ya quedó la asistencia, Tatiana. Thank you. Escuchamos ahora a room number five. Tenemos Ana Orellana y David Gaitán. Nos escuchamos. Momento, teacher, que este volado se me trabó aquí. Momentito. De acuerdo. Estoy en el teléfono. Ok. Eh, hello, what's your name? Hello, my name is Ana Orellana. What's your name? My name is Abby Gaitán. And uh, new, I will uh, give you the instruction of your activities in the company. Ok, David. I, sh I shared a tele a tele telephone telephone uh, girls 
uh, rabies document uh, coordinators uh, es uh, disculpe teacher uh, como una dudita uh -huh. cómo se pronuncia uh, 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 envío de documentos sending documents no no no, no perdón uh, sería aquí estoy eh, coordinar envíos de productos de la empresa. Esa parte. Co coordinate product shipping. For, ¿Perdón? Acá está en el chat. Coordinate product shipping. For the shipping. ¿Así? Product. Como producto, product shipping. Ajá. For the Coord shipping. Ajá. Coordinate okay. product shipping. Coordinate eh, product shipping in company's product. Así, ¿verdad? Receive. Receive. Yeah. Receive. Receive. Uh, uh, repito otra vez la, lo, lo, lo que le iba a decir a ella. Um, if, si gusta, porque creo que no lo escuchó Ana, porque no le contestó. Ok. Uh, as where the the telephone calls Raceby documents a coordinate a coordinate chiffre of the company uh, products. Okay, David, what kind of document will leave receive? Uh, you will receive a Porsche record. Yes, to home. Yes, to home. To hope, creo que se dice, we leave the poor earth. Uh, to the dispatch manager. Okay, David. With whom do it co coordination product shipping? Shipping. 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 Uh -huh. Okay. Uh, you will uh, coordinate in with the warehouse. Thank you, David, for your indication. No, está ahí lo dejamos, teacher. Very good, David and Anna. It was a very thorough conversation. Fue bastante completa la conversación, so that's really good. Los felicito. We're going to hear room number six now. We have Juliana, Maya, and Chelsea Guardado. Las escuchamos. <coughs> Hi, good morning. My name is Juliana. Hi, Juliana. I'm Chelsea, the supervisor. Welcome to Electrodomestic Company. Let me show you the activities that correspond to you. You get close to the customer as if they need help. You can say close respecting your space. And there are flyers with the information about the products you want to show them. And that's all for the day. Do you have a question? Yes. Do you have the prices? Yes. Can I leave at 6 p.m.? Yes, you can leave 6 p.m. Uh, do they pay overtime? Yes. It's okay, Chelsea. Thank you for the information. Thank you. All right, straight to the point, two-way conversation, and it was very fluent, very natural. So good job, ladies. Las felicito, Juliana and Chelsea. Vamos a escuchar en la sala 7, room 7. Tenemos a Helen y Karen Velasco. Las escuchamos. Welcome, Helen, on your first day of work. Thank you very much. With whom I had the pleasure. My name is Karen. I am consumer service supervisor. Nice to meet you, Karen. Are there any instructions I show for? We need you to know the first instruction. First of the consumer must be welcome. As, as I can help your name, 
the, to the consumer and as the name of consumer. You, you I must think that... ask. Mm -hmm. You must ask the consumer if he goes to the cashier or customer service. Do you give the customer a ticket? If you must assign a number to the claim, the pass. Okay, how short I get? If it will be formal wear, jacket, this pants, this shirt, in his black. Karen, what are the working hours at this agency? Monday through Friday, from 8 a.m. to 4 p.m. Any other case? And now, oh, for the moment, everything is clear. Thank you for the instruction. Thank you. Very Thank you. good. <laughs> that conversation was very long, and it was very, very too round. It was very fluent and natural. So very good job, ladies. As solicito también, Haley, me encanta. Muy buen trabajo. All right. So we have one more group. Tenemos un grupo más que sería eh, Wilber y Brenda. Los escuchamos. Wilber, Brenda. Voy un momento, un momento. Okay. Welcome. My name is Wilber. I am supervisor. Hello, Wilber. Nice to meet you. My name is Brenda Fuentes, and I am the secretary. I will do my best to go to do. A good job and be responsible. All right. Um, I would like to explain my way of working. Be proactive, responsible. Do you have a question about the jobs? Um, yes, I do. I have a question. What is my working schedule? Okay, the work power are from nine eight m to four i perdón p m. I would have some inconvenience. I don't have any inconvenience. All right, Wilber. <laughs> Wilber, Thank Brenda. You. Thank you. <laughs> I know okay. you work last minute. Ellos trabajaron a último momento en la conversación y lograron ponerla en pie. Así que very good job. Los felicito. Muy buen trabajo. Thank you. Okay, so now we're going to go to the students, Mama. Vamos a hacer un mini repaso because tonight is class number 10, which means we are at the middle of the module. Les decía al inicio que hoy es la clase 10. Estamos a mitad del módulo. A partir de mañana empieza el conteo final. De a partir de mañana nos quedan 10 clases ya. Okay? So, here's what we have to do. Mañana para mañana, de hecho. Ustedes ya tendrían que haber completado el midterm exam. Ya todo para mañana jueves tienen que tener el midterm exam completo en la plataforma, ¿ok? Porque empezamos ya la unidad 3. So, here's what we're going to review. We have exercise number 4 on page 24. It says, create yes or no questions using the words in parentheses. And you're going to write the answers, ¿ok? Si se fijan, acá no nos da todos los, todas las palabras que usaríamos normalmente en una pregunta, ¿right? Pero tenemos un sujeto, tenemos un verbo y sabemos que la respuesta es afirmativa. Entonces, teniendo en cuenta la, el auxiliar para cada sujeto, nosotros podemos discernir. Ok, sería you. Primera persona you, ocupa el auxiliar do. Entonces sería, do you work? Obviamente no voy a poner company, yo no estoy diciendo nada. Do you work 
in a company or in this company, cualquier cosa que le quieran poner, ¿ok? Y la respuesta, como dice yes, tiene que ser, y me están preguntando a mí, you, es un problema, entonces, yes, I do. Yes, I work in a company, right? Cualquiera de las dos. Y así van a ser las otras cuatro que les quedan, right? So I'm going to give you five minutes. Son, son las 51, tienen cinco minutos para que las resuelvan ustedes. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Esto es individual. El que las complete primero, levanta la mano y podemos iniciar con usted. Ok, you have five minutes. Are you ready, Dolores? 
Yes, I am. Okay, let's hear number two, please. Okay. Do they check the products? Mm -hmm. No, they don't. Perfect. Mm -hmm. Oh? No, they don't check. No. Mm, they don't check the products. Exactly. That is correct, Dolores. Very good. Thank you. Let go person. Muy bien. Number three, number four, and number five. Tenemos tres más. Uh, Brandita, number three, please. Do we listen customers? Yes, we do. We listen customers. Uh -huh. Acuérdense lo que les dije el primer día con el verbo listen es to. Listen to customers. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Thank you. Very good. Thank uh, you, Linda. Uh -huh. Dígame. Oh, sorry. Do we listen to customers? Mm -hmm. Yes, we do. We listen mm -hmm. to customers. Yes. Una primera yes we do, la terminó, y después we listen to customers. Very good, Brenda. Muy bien. Vamos a escuchar a um, Julio, number four, please. Uh, ¿Cuál? ¿Qué número, teacher? Perdón. Number four. Mm -hmm. Oh, number four. Uh, uh, I buy uh, new material. ¿Cómo es la pregunta, no, Julio? I don't buy new material. De nuevo, ¿cómo eh, es la pregunta? Julio? Ah, es pregunta, perdón. Ajá. Uh, es interrogante, perdón. Uh -huh. Ah, perdón. Ah, perdón. Ah, perdón. Ah, perdón. Ah, perdón. Ah, perdón. Ah, Solo le pone el auxiliar al principio. Uh, okay. Do I? Ok. I do boy. Al revés. Do, do I boy? Uh -huh. No. Exacto. Sí, ya lo dijo correcto. Uh -huh. Do I buy? Uh -huh. Do I buy? Uh -huh. material? Uh, no. I don't buy the material. Very good, Julia. Thank you. Muy bien. Está bien. Está en la do Estaba correcta la dos. Very good. Thank you, Julia. And we need one more volunteer for number five. Let's see. ¿Quién tiene ya la número cinco? Tatiana Cruz. La escuchamos, por favor. Do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do design the logo. Yes, they do. Termina. They designed the logo, right? Very good. Thank you, Tatiana. Muy buena la respuesta. Que pregunta también. Okay, we'll move forward. And we're going to talk on, to go, sorry, to page 26. On page 26, tenemos la versión de yes or no questions. But in this case, it's for third person specifically. Okay? Con el auxiliar das. Para tercera persona específicamente. Right? And in exercise number five, it says you are going to create a question based on the answer. El ejercicio les está dando la respuesta. Y basada en la respuesta, ustedes van a crear la pregunta. Okay? Miren la número uno. Dice, yes, he does. He fixes the air conditioning on Friday, the AC on Friday. Entonces, me da dos pistas. Uno, que es un varón. Y dos, que es el auxiliar das. El verbo aquí está, fixes the air conditioning, lo demás complemento. Y así se van a guiar para las demás, ¿ok? I'm going to give you five minutes. Les voy a dar cinco minutos a partir de las y cincuenta. A las y cincuenta y cinco vemos quienes ya les terminaron. Levantan la mano y les llamo con ustedes.
Okay, we're going to begin with um, Haylem, number one, please. Number one, me dice, ¿verdad? Yeah. Does he fix the AC on Friday? Mm -hmm. Does he fix the air conditioning on Friday? Yeah, he didn't la respuesta. Yes, he does. He fixes, he does, he fixes at the AC on Friday. All right, Haven. Number two, Dolores, please. Does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. Very good, Dolores. Thank you. Number three, um, Ramon, please. Does she clean the first floor only? No, she does, That's no, it. doesn't. Mm -hmm. Okay. She cleans the first floor only. The first floor only. <laughs> Very good. Importante, Ramón. Cuando hace la pregunta con das, cuando está preguntando, le quita la S el verbo, no lo ocupa. Solo es cuando habla en afirmativo, tercera persona. Pero en tercera persona pregunta, no le pone la S porque lleva la auxiliar das. ¿Ok? Solo para que lo recuerde. Right? And number four, Julio, please. Number four, dijo Julio. Yes. Okay. Uh, does Eric fix track on the shelf? Yes. Uh, yes, he does. Eric keep track on the shelf. Correct. Very good. Thank you, everyone. Okay. For exercise number six, it says ask question to a partner about his or her daily routine. So write you write a paragraph describing what she he does or doesn't do. En este escenario no van a hacer la pregunta a nadie. Lo que van a hacer a continuación es escribir la rutina de alguien de su familia o su mejor amigo, su mejor amiga, como se puso. Okay. Um, in my case, um, como ejemplo, I'm going to tell you the story about uh, the daily routine. My sister's daily routine. My sister's daily routine. She wakes up at seven in the morning, sometimes at eight. <laughs> she usually wakes up at seven or eight a.m and she doesn't do anything in the morning she doesn't cook she doesn't clean <laughs> she just watches tv and eats her breakfast in the morning at 10 a.m she starts to prepare because she has to go to work at 1 p.m so she starts to get dressed takes a shower and everything at 10 a.m at 11:30, she leaves the house a las 11:30 se va de la casa she leaves the house to go to work because she works in a public school. Porque trabaja en una escuela pública. When she arrives to the school, she usually calls me or she calls my mom to advise that she has a right para confirmar que ya llegó. She works with her students all afternoon. And at 3 p.m., she has a break and she usually drinks coffee and eats cookies with on that break. And she finishes her work at 5 p.m. She finishes her work at 5 p.m. And she goes back to the house at 7, 7.30. She arrives usually at 7, 7.30. When she arrives, she washes her face because she wears makeup. She doesn't wear makeup when she goes to sleep, so she washes her face, right? Finally, she goes to sleep at 10 p.m., all right? Van a hacer una rutina parecida, solo que en tercera persona, hablando de alguien que ustedes conozcan, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, cualquier persona. El requisito es que sea tercera persona, él o ella, o eso, y que lleve, si es afirmativa, los, los verbos con la S, y si es negativa, que lleve la auxiliar de tercera persona y el negativo. ¿Ok? I'm going to give you guys five minutes. Le voy a dar cinco minutos, traten de hacer una rutina corta, de en tercera persona. No tiene que ser tan completa, una rutina corta en cinco minutos.
Ok, escuchamos a Karen Velázquez, por favor. Ok. My mom routine. She had to eat very early, make breakfast, and like to cook them. Ok. She's housewife and likes to help us young teens. Be attentive with me dad and with me brother and me. Thank you. Very good, Karen, straight to the point. And yes, and you included verb to be and action verbs. Incluyo verbo to be y verbo de acción a la vez para hacer esa rutina en tercera persona, Karen. Thank you. Escuchamos a Helen Valle, por favor. My mom's routine, no, my mom's morning routine. Okay. She get up at 6 a.m., takes a bath, then she gets changing, chain, chain, and goes to the chicken to prepare my dad's breakfast. In the meaning, she turns on the TV and listen to the news, and is listening to the news. Ah, escúchala. And mm -hmm. listening to the news. She doesn't like my dad to live without no she doesn't like my dad to live without eating he is her husband and he works a lot so she prepares his food very yeah. good <laughs> good sentences and good job verb three and um action verbs so me vale action verbs right so, muy buen trabajo. Veo que ya están incluyendo las dos formas de hablar en presente. No solo un verbo to be, yo solo action, ya lo están mezclando, que es lo natural. Ya en una conversación, si se fijan, se ocupan ambos, right? Se ocupa de todo para conversar. So, very good job, everyone. Vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a pasar asistencia por última vez. We have, um, creo que el día de ahora le toca quedarse a José Javier Valle. Si se puede quedar diez minutos para su asesoría, José. Vamos con Ana Ruth Arellana. Present. Thank you. Brenda Lisset Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you, Helen Sarai Bayo. Jonathan Eduardo Orantes. Jose Javier Valle. Present. Thank you, Julio Aristides Paz. Present. Thank you, Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you, Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo Velázquez. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Rara Adriana Melara. Kelsey Marjorie Guardado. Wilber Antonio Moreno. I am here. Thank you. Genesis Patricia I'm... Fuentes. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Present. Thank you. Santos Gonzalo Hernández. Buen día, Milet Umaña. I am here, teach. Thank you. And José David Gaitán. All right. Nos vamos a quedar hasta acá. Please try to not miss classes. Por favor, traten de no perder clases. Solo les quedan 10. Y hay algunos que no están en el 50% de asistencia todavía. Hagan el máximo esfuerzo, por favor. Yo sé que a veces cuesta, pero están a 10 clases realmente y esto es para, de ustedes para ustedes, ¿de acuerdo? Así que dedíquense este tiempo. All right. Have a good night and I will see you all tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Tomorrow. Good night. Bye. Thank you. Good night. Hi, Javier, ¿cómo está? My teacher. Muy bien, muy bien.
Nice. Ok, le comento, esos 10 minutos realmente son para que usted me diga si quiere que repasemos algún tema, que no esté muy claro, que no haya quedado claro cuando le explicamos, o si quiere hacer más ejercicios de uno en particular, usted me dice. Eh, pues le soy sincero, siento que me está costando demasiado, bueno, bastante, a ver, para, para entender los, eh, los auxiliares y unirlo con los verbos, y igual okay. a la pronunciación también. All right. Bye. La pronunciación, esa usted la va a agarrar en el camino, con práctica. Eh, Javier, le comento con los, eh, lo de los auxiliares, va, que sería básicamente do and does. Eh, para que se nos haga fácil identificarlo, hay que saber cuándo usamos auxiliares, Javier. Usted solo va a utilizar auxiliares, solo los usa cuando usted habla en negativo or questions. Cuando usted habla en afirmativo, no ocupa auxiliares, no los necesita. En este tiempo gramatical, ¿verdad? negative or questions, solo en estos dos escenarios específicos usted ocupa auxiliar. Si usted va a contestar algo y la oración es afirmativa, usted no pone auxiliar, se va directo al sujeto y al verbo. Entonces, para negativa o pregunta, lo siguiente que hay que tener en cuenta es cuál auxiliar le corresponde a quién. ¿Sí? Tú es para la primera persona, yo, hay, segunda persona y plural, usted o ustedes, para nosotros, we, y para el plural, ellos, they. Solo esos sujetos ocupan el auxiliar tú. De nuevo en negativo en pregunta, ¿verdad? Cuando es para pregunta. Ajá. Cuando es para pregunta ocupan do. Cuando es negativo ocupan don't. ¿Ok? Sí. Siempre comienza con el do. Sí. Las preguntas de sí o no siempre inician con el do. Y aquí tenemos, vamos a hacer una de cada una. Un negativo. Negativo. Tenemos, por ejemplo, I do not. O I don't. Usted, ahí ustedes, ¿ok? Por ejemplo, I don't live in the U.S. Yo no vivo en Estados Unidos. I don't live in the U.S. Sujeto, auxiliar negativo, verbo. ¿Ok? Si fuera a buscar okay. estructura, Javier, así sería. Sujeto, do, o don't sería acá. Sujeto plus not plus don't y el verbo. Lo demás es complemento. ¿Ok? Ok. Complemento. Sí. Ok. Esa sería su estructura en negativo. Sujeto, hay, auxiliar don't, verbo. Lo demás es complemento. ¿Ok? Si usted okay. quisiera hacer con el, el sujeto you, usted o ustedes. ¿Ok? Usted puede decir you don't study at the university. Ustedes no estudian en la universidad. You don't study at the university. O usted no estudia, dependiendo. ¿Ok? Ahora, okay. para preguntar, lo que usted va a hacer es poner el auxiliar primero. Si se fija acá, ocupa sujeto auxiliar. Para preguntar es al revés. Usted ocupa auxiliar primero. Perdón, auxiliar primero. Sujeto después, Javier. Y después va el verbo. Lo que le siga es complemento. ¿Ok? Y entonces la pregunta podría verse, por ejemplo, ¿Do you work in a call center? Un ejemplo. ¿Do you work in a call center? ¿Ok? Yo no digo you do. Mm -mm. En afirmativo no voy a usar auxiliar. So, ¿Do you work in a call center? ¿O do we live? En San Marcos, vivimos nosotros en San Marcos. Do we live in San Marcos? Esos son utilizando solo este auxiliar, Javier. Ok. okay. Ahora, sí. con, con el de tercera persona. Ok. Tenemos das. Que lo vamos a. Y para identificar con quiénes lo vamos a usar: con he, con she y con it. Ok. De nuevo, solo lo usamos en negativo o preguntas, como nos dice aquí. Auxiliares solo en esos dos escenarios. Okay. Usted va a poner ese auxiliar siempre que ocupe cualquiera de estos tres o los equivalentes en nombres propios. Por ejemplo, my mother. Ah, el equivalente a she. ¿Verdad? Entonces, 
mismo escenario. La estructura es exactamente la misma. Subject para uh, negative. Negative. Usted ocupa subject. En este caso, su auxiliar va a ser doesn't. Y ahí está diciendo does not. Ya va ahí. Plus okay. verb. Lo demás es complemento. Ok. Esa es su estructura en tercera persona. Si se fija, es exactamente la misma. Lo único que cambia es que acá ocupa otra auxiliar, que es das. ¿Verdad? Sí. Ahora, como se vería, ya puesto en un... Si usted puede decir lo que le decía, tercera persona, my mother doesn't cook dinner. Mi mamá no cocina cena. My mother doesn't cook dinner. O puede decir he, él, por ejemplo, he doesn't have money. Él no tiene dinero. He doesn't have money. Son ejemplos, ¿verdad? De negativo. Lo único que cambia es que con estos sujetos usted ocupa este, con estos sujetos usted ocupa este auxiliar. ¿Ok? Ahora, si vamos a hacer preguntas en tercera persona, sería lo mismo, pone el auxiliar primero. En este caso, afirmativo. Das plus the subject plus the verb. Lo demás es complemento. ¿Ok? Exacto. Teacher, significa que va, eh, cuando el, el doesn't va en medio es porque estoy haciendo como una afirmación. No, de, doesn't de es negativo. Ah, ah, eh, no, pero para decir, por lo menos la primera, my mother doesn't the cook dinner. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está diciendo mi mamá, no cocina cena. Ah, pero como afirmando, <ríe> bueno, diciendo de que no cocina. Uh -huh. Que no cocina. Si usted le quitara el doesn't, ya es una oración afirmativa. Solo que como es tercera persona, le agrega la S. My mother cooks dinner. Mi mamá uh -huh. cocina la cena. ¿Verdad? Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Pero, si se fija, cuando tengo el auxiliar negativo, doesn't, dos cosas pasan. Uno, ya estoy hablando en negativo. Y dos, no le agrego S al verbo. ¿Ok? Se queda okay. tal cual, okay. de forma básica. Y acá para la pregunta sería igual. Usted inicia con das y podemos preguntar, does my mother cook dinner? Y mi mamá cocina la cena todos los días. Does my mother cook dinner? Ok. Mm -hmm. Mismo, okay. si se fija, es exactamente igual, solo que esta es terceras personas que van al auxiliar das. Uh -huh. Ah, ok, ok. Does your dog bite? Y tu perrito muerde. Does your dog bite? Right. Tercera persona, it, sería your dog. Okay. Si gusta, le puede tomar captura a esto para que lo guarde y pueda hacer más ejercicios usted, Javier, por cada uno de los escenarios que están ahí. Sí, ok, ahorita ya lo hice. Ok, so that's pues... going to be it for this night. Eso sería todo por ahora, Javier. Cualquier otra pregunta, siempre estamos ahí en WhatsApp, ok? Bye, está bien, muchas gracias. Okay, have a good night and I see you tomorrow, Javier. Good night. Good night, teacher. Good night.